你们先下去。是。陛下，陛下，你谁呀、啊？我小唐。啊，啊，小唐，你怎么在这儿？臣看见管闲事晕倒在外面，你没事吧？这没什么事。啊，那臣在外面候着，有需要您叫我。嗯、啊，行，臣告退。嗯。实在是真不疼了，没劲。哎呀，我都说了，我现在玩不过你。我说的没劲，不是你输给我，而你老是假装输给我。这你都能看出来、啊？哼，你什么事儿能瞒得过我的眼睛？<笑>那倒是。嗯，也不知道金梦达现在怎么样了。哎，我听说。他跟陛下那个什么了？哎，放心吧，他俩好着呢。我就是担心嘛，我怕你小子骗他。我娘可说了，这长得帅的男人啊，嘴巴都靠不住。这个你可以放心。你就这么了解陛下？你那么精明，怎么会生出被骗的闺女呢？嗯，<笑>有道理，<笑>就是。夫人，啊，我有事，我先走了。啊，我困了。不是你要走，是我不留你。那，那我先走了。我困了，我困了，困了。大人。怎么了？宫里传来消息，今晚宣臣殿被人放了迷魂香。嗯，知道了。需不需要手下去打探一下？哎，不必了，无非就是那些想要找到方子的人，调出小气罢了。那接下来我们该怎么办？今天什么日子？今天，初十。知道二十年前的今天发生了什么吗？当然记得，武王造反，辅相率三十轻骑，千里追贼，一举将他拿下。二十年前的今天，我知道了仙葩村这个地方，有些你以为重要的事儿。在别人眼里，往往不值一提。属下不太明白。哎，不用管他们。属下是怕？放心，以他们的本事，根本找不到那东西。那是能找到。特别的东西，自然是特别的人才能找到。商公公，怎么样了？你这昨天晚上不记了吗？商公公。这不发生点意外情况吗？还请栓公公帮个忙。哎，陛下跟娘娘还睡着呢，睡，睡得怎么样啊？香着呢。细节，细节还有什么？这说多了不好吧？还请栓公公啊，看在白福公公的面子上，帮个忙吧。你，你认识我干爹？哎呦，那可是过命的交情啊！真，真的。哎，实不相瞒。福公公临走之前把你送给陛下，就来找我喝酒了。他跟我说，他他说什么了？哎，他跟我说啊，他跟你干娘方玉嬷嬷最放心不下的就是你这小宝贝儿啊。他说他把你送给陛下，陛下也会看在他和嬷嬷的面子上对你好的。怎么样，陛下对你好吧
。好，陛下跟我干爹一样，对我恩重如山。那陛下跟娘娘睡得怎么样了？啊！陛下跟娘娘抱一块儿去了、啊。漂亮，漂亮，漂亮！五月初十。后行周公之礼，还有吗？还有吗？细节细节，再来点。编法，我就自己编去吧。啊，好好，我自己编，我自己编小浪，发生什么了？你不记得了吗？真不记得了？我真不记得了。哎呀，放心吧，什么都没发生。有些人说睡就睡着，连招呼都不打。我睡眠质量有那么好吗？呼声还大呢。栓子。皇上，怎么了？这是？没事儿，外面风沙把眼睛迷着了。风沙太大。风沙大，这你也信呀、啊？怎么了？大夏天哪来的风沙？哎，朕发现你不该聪明的时候还真聪明。行了，准备上朝吧。喂。云南卖药了，我这脖子好像落枕了。用完了。用完了？那么大一桶，你当饭吃了？就是吃完的，怎么了？你那么冲干嘛？你吃火药了你？好，就是吃火药了。吃火药就好了，现在就喷死。神经病！哎哎哎！哎，你怎么知道这五个字的？什么？方玉浮花签，你怎么知道这五个字？那是千华福玉方。什么？哎、娘娘，于太医那边果然有了行动。看来我猜的没错。这鱼肠牙的确不简单，娘娘，难道这鱼肠牙也是西院那边派来的？找个人再调查一下吧，他应该不只是西院人这么简单。好，接下来娘娘打算怎么做？不管他是什么人，既然他也要找这个方子，不如让他帮我们找到底吧，找机会再给他点提示。是。
。赵儿，和皇后娘娘最近过得怎么样啊？挺好的。皇后，嗯，头疼啊，赶紧的把窗户关上，小心着凉了。嗯，来人呐，赶紧给皇后拿个腰垫儿。呃，皇后，要不要尝个李子呀？哎，好好好，我最爱吃李子了。真酸，好吃，太好了，全中了！哎呀，感谢老祖宗保佑，感谢老祖宗保佑，看来是时候了，是时候了，我现在马上去准备，走，<笑>准备啥呀？别紧张啊，哀家等这一天，已经等了好久了。啊，我不紧张，太后你也别紧张啊。你当我是猪啊？不是你说了，要给自己的孩子起名叫小猪仔，那你不是猪是什么呀？你是。嗯于尚雅。于姨姨呀。哎呀。徐太妃安好，<笑>好好好，好的很。哎，自从用了你调制的柔肌面膜之后，哎呦，我的脸柔滑的跟鸡蛋一样。你看看，你看，哎呀，还有我这个手，也是你独家研制的玫瑰护手霜的功劳。它这个功效啊，比那个泡玫瑰水强一百倍。<笑>哎呀。这真的都是你于一一的功劳呀，母妃。啊，徐太妃，臣还有事。一会儿本宫再去找你啊。嗯，不行。怎么不行了？这要是被皇兄和太后看到像话吗？当然不像话。那那那你跟他明目张胆的。哎呀呀，哎呦。这今天不是太后跟陛下不在宫里吗？他们事情多得很，一时半会儿也回不来。再说了，我今天不明目张胆，难道等到明天啊？而且这也不叫什么约会，我就是去做个美容。啊啊！于姨姨呀，那你先去忙，一会儿本宫也赶紧准备准备啊。嗯，于尚雅。你可以呀、啊，那二殿下严重吗？不不不，我一点也不严重。怎么地？勾搭不上我皇嫂？你敢勾搭我娘啊？你别解释，你那些鬼话和你那些护肤品，留着糊弄别的女人。我告诉你，你想勾搭我娘，我这双眼睛死盯着你。二殿下误会了，你解释吧。臣呢？也没想解释，我就是想勾引徐太妃，怎么了？你说什么？这么说来，二殿下和我一样啊。二殿下勾引白玉，不就是为了想收了白玉，省得她在作妖吗？我也想收了徐太妃，省得她天天顶着一张讨人厌的脸，在后宫里不干正事儿，就知道折磨人。啊，这么说来，二殿下和我还是一样的呢。于长阳，你又想再说一遍？对，不是没种，是啊，没时间。哦，对了，二殿下，二殿下，你的这双眼睛不是已经答应要时时刻刻盯着白玉姑娘吗？怎么还能分分秒秒盯着我呢？于长阳，你你你你你个怪胎，谁跟你是同道中人啊？谁都跟你不是同道中人，配不上皇嫂，配不上我母妃，谁都不配，你就活该一个人。你的这盆水来的正是时候啊
。行了，没你事了，下去吧。呃，是。一定要找到太子殿下，不然府相不会放过我们。上，上。怎么还笑？是不是受了什么刺激变傻了？真傻了！啊，陛下没事，太后放心。哦，没事就好，没事就好。正儿，你醒了？啊？母后，亲。哎呀，今日的事你放心，哀家已经派人去调查了。那那亲。行了，你放心吧，今日的事儿不会再发生了。那母后真是想问亲，今日好好休息，什么都别问了啊！太后说的是，老臣给陛下换药之后，您要好好休息，不几日就能痊愈了。我来，娘娘，这个还是老臣来吧。我来，你们都下去吧。啊、皇后，要不还是我,我说了，我来，你们都下去吧。你来就你来，那么激动干嘛？下去吧，下去吧想起了快乐，快疼吗？不疼。那些变成真的，写给你三分醉，空欢喜，空对月，空出了躯壳，是我天真了。我。会相信的。这些疤是那几年父皇病重，把我托付给了福相。福相从小管我管得特别严，但凡是有一点做不好，他都会打我、骂我。但是有一次我真的受不了，我想逃跑，就沿着山路一直跑。你猜我看到了什么？我看到，金凤，你怎么了？我想哭。你怎么了？你说，你别这样吓我呀！太多声，怎么都不说的呀？你那么聪明，怎么会打呢？那你为什么不反抗呢？明明就很
可疼，我太难受了，我太难受了，我不会怎么说呢？你说过你有底线。你怎么证明不是你干的？你有什么资格让我去证明？你答应过我，你不会去伤害金凤的。你也答应过我不会轻举妄动的。你，看来还有第三个人，一个比我们更着急的人，他也藏在宫里，比我们藏得更深更久。金凤知道方子了。是你告诉他的呀！我们必须要快点拿到方子，否则被那个人拿到了，后果就不堪设想。你这是在逼着金凤去冒险。最危险的人往往是最安全的。王子殿下，无入虎穴焉得虎子，这是你阿爹最喜欢的一句话。你不要跟我提我阿爹，别忘了你阿爹是怎么死的。陛下那边怎么样了？陛下和娘娘都没事。今天的事是谁动的手？奴婢去探过了，今日刺杀一事，只是被绞留扣的余党所为，并非我们的人动的手。那就好。现在情况已经够混乱了，如果再有我们不知道的势力出现，那才真正要坏了大事。娘娘，奴婢觉得方子的事儿必须尽快解决了。知道。我今天已经给了他提示了，希望他能找到李妃留下的这个东西吧。你怎么了？怎么变了呀？没有，一夜没睡，没精神而已。想不到你这个人不妖孽的时候还挺帅的嘛！我从来没有听你真心夸过我。那我还是保持这个记录吧。其实刚刚那也不是真心。找我有事儿？找你来拿点药。他那身上伤疤实在是太多了，其他太医开的药也不好使。我想着你这儿肯定能有把他伤疤治好的药。用这个，早上一次，晚上一次，七天之后疤就没了。谢了。哎，嗯，怎么了？上次说的那个千华福玉方，我都忘了。我这几天太忙了。你上次说的那个东西是个方子？对，就是个美容的方子。真搞不懂刘希，那么多好东西不要，非得要一个美容的方子干嘛呀？可能你爹想永如容颜。对啊，这个老妖孽肯定想永驻容颜，好一直勾搭我娘。那怎么找啊？其实我们可以合作。合作？你有那么好心？好心没有，私心倒是有的。这倒是可以理解，你有什么私心？找到之后呢，我要誊抄一份，毕竟是和我专业相关的嘛。嗯，理解。那怎么找啊？我需要宫里侍卫少点，好让我在宫里到处调查。如果我没有记错的话，过两天就应该是林大将军和魏太傅两家结亲的日子。嗯，你跟着陛下一起去，最好能说服陛下多带点侍卫和伺候的人。这很简单，因为本来我就要跟他一起去。那么，你答应了？可以，走了。嗯嗯
，金凤。嗯？你你来涂药膏啊？是不是早了点、啊？不是，我有事要跟你亲自说。说吧。从今天开始，以后涂药膏这种事，还是让小栓子来做吧。为什么？我懂了，知道了。你知道了？当然，一定是小栓子说我涂的不好。上次他就说我涂的歪歪扭扭，都渗出来了。不是不是，那为什么？这次自杀是因为有人嫉妒我们的恩爱，才会下此毒手。倘若我们在人前再继续恩爱下去，只怕会招来更多的仇恨。到时候，到时候我保护你啊。那如果他们的目标是你呢？傻呀，那你就像这次一样，再替我挡一剑。其实，我们可以不秀恩爱的。忽然间，你的笑的眉眼，写满了诗的又一页。只要给他们看，你这副样子也只有我想看吧。你放心，有我在，什么事儿都会变好的。走吧，脱衣服。现在啊，不合适吧？涂药膏。来了。多谢陛下与娘娘的光临，婉儿何德何能啊！陛下和娘娘的到来，让今日之宴蓬荜生辉呀、啊！老臣见之是感激涕零，感激涕零啊！哎，老将军和太傅都别这么客气了，主要是朕和皇后感激二位对东浩做出的贡献，前来祝贺一下也是应该的。你之前见过他吗？那你之前认识他吗？嗯，所以今天成亲是你们俩第一次见的。嗯嗯嗯，啊，他们第一次见的。娘娘，娘娘，这婚姻大事乃是父母之命，媒妁之约，天经地义的呀。娘娘，我们和魏家从小定了亲的。哎，不是，我是想说，我跟陛下成亲的时候也没见过，所以你们两个一定会幸福的。<笑><笑>难道真如那个人所说在这里？可我上次已经查过了呀。行了，几位大人，我还有个礼物要送给新娘子呢。哎呦，不敢当，不敢当！陛下和娘娘送的礼已经够重的了。那些都是皇后送的，现在是刘金凤送的。哦，哎哎，不用跪，我现在是刘金凤。我要送你的礼物呢，就是一个愿望。只要你以后有求于我，都可以过来找我啊。尤其是他欺负你的时候啊，我跟你说啊，我修理坏人最拿手。娘娘不敢的，嗯，你最好是不敢。记得来找我啊。嗯。嗯
你怎么不说话了呀？你对别人真的很大方，对我太小气了。我怎么对你小气了？你送人家新娘一个愿望，你怎么不送我一个？哎，你是皇帝，你有什么愿望实现不了的？谁告诉你皇帝就能为所欲为的？行吧，那我也送你一个愿望，你想干什么？什么愿望都行。嗯，皇后戏言。那我希望我能实现我所想到的所有愿望。哎，你这人怎么使诈呀？哎，那我就是使诈。你说的，皇后无戏言。哎，我想到了。说说。哎，不是，我真的想到了能让你实现所有愿望的方法。相信我，皇后无戏言。停车